നീ തുറന്ന് ഹാലേലുയ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തിരുസഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയെ പറ്റി അപ്പസ്തോലൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനം എടുത്ത് വായിക്കാം എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ സിയോൻ മലയിലേക്കും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ ജെറൂസലേമിലേക്കും വായിച്ചോളുക അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യ ജാതരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കും സഭയിലേക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപൻ്റെ മുമ്പിലേക്കും പരിപൂർണരാക്കപ്പെട്ട നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളുടെ അടുത്തേക്കും പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിൻ്റെ സൗവിധത്തിലേക്കും ആബയലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം സിയോൻ മലയിലേക്കും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ ജെറൂസലേമിലേക്കും അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യ ജാതരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കും സഭയിലേക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപൻ്റെ മുമ്പിലേക്കും പരിപൂർണരാക്കപ്പെട്ട നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളുടെ അടുത്തേക്കും പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിൻ്റെ സൗധത്തിലേക്കും ആബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഇവിടെ പ്രായ ലേഖന കർത്താവ് പറയുകയാണ് സഭയിലേക്കൊരു വ്യക്തി വരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി വന്നിരിക്കുന്നത് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാത്രം അല്ല കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസവും അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യ സഭകളുടെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളുടെ വിശ്വാസവും പന്തക്കോസ്ത വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് പെന്തക്കോസ്ത വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് കുറ്റം പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു ഐകരൂപ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു വ്യക്തതയില്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ സമൂഹങ്ങളെല്ലാം പൊതുവായിട്ട് വിലയിരുത്തിയാൽ പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെയും പറയുന്നവർ കുറവാണ് സാധിക്കുന്നിടത്തോളം യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള ത്രിയേക ദൈവത്തെ ദൈവത്തോടുള്ള ആരാധന അതും കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയാം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ഇതാണ് അവരുടെ ദൈവ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അവരുടെ ആത്മീയ ബോധം ബോധ്യം എന്നാൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര അതുമായി ചേർന്ന് പോകുന്ന സഭകളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ദൈവ പൈതൽ കടന്നു വരുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ഇത് നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്കാണ് ഒരു പുതിയ കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ഏക സത്യ ദൈവം ഉള്ള ആ വിശ്വാസത്തിൽ ആ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലോ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധരോടുള്ള സ്നേഹത്തിലേക്ക് മാലാഖമാരിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പരിപൂർണരാക്കപ്പെട്ട നീതിമാന്മാരിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മരിച്ചവരോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബ ബന്ധമാണ് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല 
നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യാപകമായ കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്കാണ് വിശാലമായ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ഒരു വിശ്വാസി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി വായിച്ചേ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇനി വായിച്ചേ സിയോൻ മലയിലേക്കും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ ജറുസലേമിലേക്കും അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദ്യ ജാതരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കും സഭയിലേക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപൻ്റെ മുമ്പിലേക്കും പരിപൂർണരാക്കപ്പെട്ട നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളുടെ അടുത്തേക്കും പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മധ്യസ്ഥന യേശുവിൻ്റെ സൗദത്തിലേക്കും ആബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിലേക്കും പുത്രനായ യേശുവിലുള്ള ആശ്രയത്വത്തിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പരിപാലനയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്കും വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്കും മാലാഖമാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള ആശ്രയബോധത്തിലേക്കും മരിച്ചവരുമായി നമുക്കുള്ള കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിലേക്കും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കൾക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും എന്ന വിശ്വാസത്തിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തിലേക്കാണ് ഇതാണ് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധരുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സഭയിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈദികൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പരിപൂർണരാക്കപ്പെട്ട നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതാണ് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാം ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിക്കാമോ നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടിത്തീർക്കാം എന്നോട് വായിക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടിത്തീർക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാമോ അതായത് പൗലസോപ്പസ്തോലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെബ്രായ ലേഖനം എഴുതിയ ആള് പറയുകയാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ആദം മുതൽ ആബേൽ മുതൽ താഴോട്ടുള്ള നീതിമാന്മാരുടെ വിവരണം നടത്തിയിട്ട് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വീരചരിതങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചതിന് ശേഷം അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വീരഗാഥകൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം അവർ അലഞ്ഞു നടക്കുകയും സിംഹങ്ങൾക്കിരയായി തീരുകയും സിംഹങ്ങളുടെ വായടയ്ക്കുകയും അവർ വീരോചിതമായി വിശ്വാസ സാക്ഷ്യം സ്വന്തം ജീവരക്തം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ട് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്ത മഹാമനുഷ്യരുടെ ജീവിതഗാഥകൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് എബ്രാഹ് ലേഖന കർത്താവ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് നോക്കൂ വായനക്കാര നമുക്ക് ചുറ്റും ഇത്തരം സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടിത്തീർക്കാം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അതിരം തുറന്ന് ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഈ രാത്രിയിൽ അതിശക്തമായ ചില ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്ന പ്രേരണകൾ സത്യസന്ധമായി നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അരുവിത്തറയിലേക്ക് കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചതാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം ഈ കൺവെൻഷന് കർത്താവാണ് എന്നെ അയക്കുന്നത് ഞാൻ ഏത് കൺവെൻഷൻ എടുക്കും മുമ്പും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും ദൈവമേ ഞാൻ ഇതിന് പോണോ ഇതിന് പോണമോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് അയ്യായിരം പേരുണ്ടെങ്കിൽ പോവും പതിനായിരം പേരുണ്ടെങ്കിൽ പോവും എന്ന് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വാശി പിടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്നും കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ ഞാൻ പോകണ്ടാത്തെടുത്ത് എന്നെ നീ വിടരുത് ഞാൻ
അമ്പത് പേരെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ ധ്യാനിപ്പിക്കാനും പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ വീരഗാഥ പറയാനല്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുഷിയരുത് കാരണം എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചില ബോധ്യങ്ങൾ തന്നാൽ അത് പറയാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില തിരുത്തലുകൾ നിങ്ങളോട് പറയും അപ്പം അത് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ ജീവിതം അത്ര നല്ലതാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് അവകാശവാദമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്നും എന്നും വിശ്വസ്തനായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തില്ലാതെ പറയാൻ പറ്റും ഈ പുസ്തകത്തോട് ഞാൻ എന്നും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വചനം കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചാൽ കർത്താവിനോട് കഥയെത്തി പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ ഞാൻ ഇന്നു വരെയും മടി കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞാൻ വിഴുങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാനിത് എന്തിനു ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് അതിശക്തമായ ചില പ്രേരണകൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപകടത്തിപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേശം നശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും നമ്മുടെ മക്കളെ പിശാജ് കൊണ്ടുപോവും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തിരുവചനത്തിലൂടെ കർത്താവെ അങ്ങ് സംസാരിക്കണവേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന പ്രേരണകൾ നമുക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ മനസ്സിലാവാനും നമുക്ക് ഈ വചന അനുസരിച്ച് സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹം നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ദേശത്ത് സാക്ഷിയായിട്ട് വിശുദ്ധ ഗീവർഗീ സഹതായുണ്ട് അതുപോലെ അനേക വിശുദ്ധരുണ്ട് പതിനായിരത്തോളം പേര് വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധർ തിരുസഭയിലുണ്ട് മാലാഖമാരുണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ഏതാനും വിശുദ്ധരുടെ എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ല ഏതാനും വിശുദ്ധരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക അങ്ങനെ ആ സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റിനും നിന്ന് ശക്തമായ ആത്മീയ ബോധ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുള്ളത് നമ്മൾ വിശുദ്ധരുടെ സഹായം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ വിശുദ്ധരുടെ സഹായം തേടേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം വിശുദ്ധരുടെ സഹായം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധർ ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതിൻ്റെ വലിയ അനുഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് കണ്ണുകളടച്ച് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടിത്തീർക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നാഥനും അതിനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഓടാൻ സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്കൊരുമിച്ച് വിശുദ്ധരുടെ ലുത്തിനിയ പാടി വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ ഈ രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹൃദയത്തെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന തിന്മയുടെ വേര് അടിവേര് പൊട്ടിമാറട്ടെ ഹൃദയത്തെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ചെങ്ങലകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പൊട്ടിമാറട്ടെ വിശ്വാസ ബോധ്യങ്ങളിലെ തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ദിവ്യകാരുണ്യ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവമക്കളെ അകറ്റി കളയുന്ന എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോവട്ടെ തിന്മയുടെ ശക്തികൾ സ്വാധീനങ്ങൾ അധികാരങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോവട്ടെ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേക ശക്തി ഓരോ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു നിറയട്ടെ ശരീരങ്ങളുടെ മേൽ മനസ്സുകളുടെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വന്ന് വ്യാപരിക്കട്ടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വന്ന് നിറയട്ടെ ഉച്ച മുതൽ ഉള്ളങ്കാല് വരെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ കോശങ്ങളിലേക്കും ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ ബോധ അബോധ ഉപബോധ മനസ്സുകളിലേക്ക് ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വന്ന് നിറയട്ടെ മണ്ണിന്റെ മേൽ വായുവിന്റെ മേൽ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വ്യാപരിക്കട്ടെ വരുമാന മേഖലകളുടെ മേൽ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളുടെ മേൽ ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളുടെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വന്ന് വ്യാപരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന എല്ലാ പരിശ് പൈശാചിക സ്വാധീനങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോട്ട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നു
ಪುರುಷತಿ പ്രിയപ്പെട്ട ആ മക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമുക്ക് കർത്താവ് അതിശക്തമായ വചനം തരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് തരാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന വചനം കേൾക്കാം നിങ്ങൾ ഭരപ്പെടുമൊന്നും വേണ്ട അച്ഛൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനാറ് പതിനേഴിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നയിക്കുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ പോയാലേ ഈ കൺവെൻഷൻ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷയം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമുള്ളത് പറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രസാദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മേൽ ഒരു നുഖം വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ആത്മാവ് പറയുന്ന വഴിക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് പോകാൻ അനുവാദമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ദിവസവും അങ്ങനെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം ചില കാര്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ നമ്മളെ അങ്ങനെ നയിക്കാറുണ്ട് അത് നല്ലതിനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുമെന്നും വേണ്ട അഞ്ച് രാത്രികൾ വെറുതെ കളഞ്ഞെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജസബൽ അരൂബി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഈ ദേശത്ത് വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് എനിക്ക് പ്രേരണ തന്നത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞു ഇന്നലെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി അതായത് അങ്ങനെ ഒരു അരൂപി വന്നാൽ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഭക്തി വരികയും ജീവിതം തിരുത്താൻ ദൈവഭക്തർ തയ്യാറാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ആരെയും തങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരെയും അവർ ഉപയോഗിക്കും ആരുടെയും എന്തും അവർ കവർച്ച ചെയ്യും അവർക്ക് ധാർമ്മികത ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അപകടം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കാതെ ദൈവവചനം പാലിക്കാതെ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല നിലനിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ ചെപ്പടി വിദ്യകൾ കാണിച്ചാൽ പോരാ മറിച്ച് ദൈവവചനം പാലിക്കണം അതല്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്ന വേദപുസ്തകം പറയുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല താൽക്കാലിക ലാഭം കണ്ട് ഒരു വഴിക്ക് പോകരുത് അത് അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കും ദൈവം എല്ലാം തരും അത് എന്നലെ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ ഏകാഗ്രമായും ഭക്തിയോടെയും ഹൃദയത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ദൈവവചനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചാൽ അവൻ്റെ നിഗൂഢമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും ദൈവം സാധിച്ചു തരും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇനി അവിടെ നിന്ന് അല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലാണ് ഏലിയ വന്ന് ബാൽദേവന് ക്ഷേത്രം പണിയുകയും അക്ഷയരാ ദേവതയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുകയും ചെയ്ത നിന്റെ രാജ്യത്ത് ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഴയോ മഞ്ഞോ പെയ്യില്ല എന്ന് പ്രവചനം നടത്തിയിട്ട് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഏലിയ ഇറങ്ങിപ്പോയി അവിടെ നിന്ന് ഏലിയ പോയി കെറീത്ത് തോടിന്റെ തീരത്ത് താമസിച്ചു കാക്കകൾ അപ്പം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കെറീത്ത് തോട് വറ്റി കാക്കകൾ വരാതായി സറപ്തായിലെ വിധവയുടെ അടുത്തേക്ക് ഏലിയ നയിക്കപ്പെട്ടു പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ 
ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റു ചില സംഭവങ്ങൾ സംഭവബകുലമായ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒബാദിയ എന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ഒബാദിയ ജസബലിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഒബാദിയ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാൻ പാടില്ല ബൈബിളിലെ പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒബാദിയ എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകമുണ്ട് ആ ഒബാദിയും ഈ ഒബാദിയും രണ്ടുപേരാണ് ഒന്നല്ല ഇത് ഏലിയ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തൻ പേരെന്താണ് പേരെന്താണ് ഒബാദിയ അങ്ങനെ ഈ ഒബാദിയ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ ജോലിക്കാരനാണ് ഈ ഒബാദിയയ്ക്ക് ഒരു ഭൂതകാലമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ജസബൽ രാജ്ഞി സത്യദൈവത്തിൻ്റെ യഹോവയെ ആരാധിക്കുന്ന അൻപത് പ്രവാചകന്മാരെ അല്ല കുറെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒബാദിയ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിവരം രഹസ്യമായി ചോർത്തിയെടുത്ത് ഈ പ്രവാചകന്മാരെ അൻപത് പേരെ അൻപത് പേരെ വീതം ഓരോ ഗുഹയിൽ താമസിപ്പിച്ച് മാസങ്ങളോളം രഹസ്യമായി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവരെ സംരക്ഷിച്ച ഒരു ദൈവഭക്തനാണ് ആര് ഒബാദിയ അപ്പോൾ ഈ ഒബാദിയെ അഹാബ് രാജാവിന് താല്പര്യമുണ്ട് കാരണം ദൈവഭക്തനായതുകൊണ്ട് അവനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാം എന്ന് ആഹാബ് രാജാവിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ആഹാബ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് കൊല്ലമായി മഴ പെയ്തിട്ട് മഴ പെയ്തിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായി ദേശത്തെങ്ങും ക്ഷാമം വരൾച്ച വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഊഷരമായി കിടക്കുന്ന മണ്ണ് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന മണ്ണ് ചത്തൊടുങ്ങുന്ന കന്നുകാലികൾ പുല്ലും പുൽനാമ്പും ഇല്ലാതെ പുൽമേടുകളില്ലാതെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ സസ്യലതാദികളും വൃക്ഷ വൃക്ഷങ്ങളുമെല്ലാം കത്തിക്കരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ദേശം മുഴുവൻ വരണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ആകാബ് ഉപാധിയായിട്ട് പറയുകയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ദൈവഭക്തനായ ഉപാധിയ നീ ഒരു വശത്തേക്ക് പോവും ഞാൻ വേറൊരു വശത്തേക്ക് പോവാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളമുണ്ടോ പുൽമേടുകളുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും വരൾച്ച ബാധിക്കാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു ആശ്വാസമാവും അങ്ങനെ ഒബാദിയ ഒരു വഴിക്കും ആകാബ് എതിർ വഴിക്കും യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒബാദിയ ദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏലിയ പ്രവാചകൻ മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഒളിച്ചു കഴിയുന്ന ഏലിയ പ്രവാചകൻ സെറപ്തായിലെ വിധവയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒബാദിയ വരുന്ന വഴിയിൽ വന്ന് നിന്നു എന്നിട്ട് ഒബാദിയോട് പറഞ്ഞു ഒബാദിയ നീ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നല്ലേ വരുന്നത് നീ രാജാവിനോട് പോയി പറയുക എനിക്ക് ഏലിയായിക്ക് ആകാബിനെ കാണണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉപാധിയ പറയുകയാണ് നിന്നെ കണ്ടാൽ പച്ചയ്ക്ക് കൊല്ലാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് രാജാവ് രാജാവ് നിന്നെ കണ്ട വെറുതെ വിടില്ല മാത്രല്ല ഞാൻ ചെന്നിട്ട് രാജാവിനോട് പറയുകയാണ് രാജാവ് ഏലിയായെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ ആകാബ് രാജാവ് നിന്നെ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോഴേക്കും കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നെ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും ആകാബിന് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവസാനം ഞാൻ വധിക്കപ്പെടും അപ്പൊ ഏലിയ ഉപാധിയോട് പറയാണ് നീ ഭയപ്പെടണ്ട ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമാണ് ഉറപ്പ് ഞാൻ തരികയാണ് നീ ഏലിയ നീ ആഹാബിനോട് പറയുക ഏലിയായിക്ക് ആഹാബിനെ കാണണം അങ്ങനെ ആഹാബ് രാജാവ് ഏലിയായെ കാണാൻ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആഹാബ് രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഏലിയായല്ലേ നീ ആകാബിനോട് ഏലിയ സധൈര്യം മറുപടി പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനല്ല സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ ബാലിനെ പിഞ്ചല്ലുന്ന നീയാണ് ഇസ്രായേലിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ആകാബ് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം ഏലിയ പറഞ്ഞു ജനത്തെ മുഴുവൻ കാർമൽ മലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക ബാലിന്റെ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരെയും അഷേരായുടെ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാരെയും കാർമലയിൽ മലയിൽ കാർമൽ മലയിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുക കാർമൽ മലയിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ആവണം ഈ ജനത്തെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ ഏലിയ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ഏലിയ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആകാബ് രാജാവ് ബാലിന്റെ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാരെ അഷേരായുടെ നാനൂറ് പ്രവാചകന്മാരെ അങ്ങനെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാരെയും ഇസ്രായേലിലെ ജനസമൂഹത്തെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി കാർമൽ മലയുടെ മുകളിൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക കാർമൽ മലയുടെ മുകളിൽ ജനക്കൂട്ടം വരുമ്പോൾ വായിക്കാം 
രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ട് ഇരുപത് മുതൽ ആഗാബ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കാർമൽ മലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഏലിയ ജനത്തെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ രണ്ട് വഞ്ചയിൽ കാൽവെക്കും കർത്താവാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുവൻ ബാലാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവന്റെ പിന്നാലെ പോകുവിൻ മതി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ആഗാബ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും കാർമൽ മലയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഏലിയ ജനത്തെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാൽവെക്കും കർത്താവാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുവിൻ ബാലാണ് ദൈവമെങ്കിൽ അവന്റെ പിന്നാലെ പോകുവിൻ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എത്ര നാൾ നമ്മൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാലുവെക്കും എത്ര നാൾ നമ്മൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാലുവെക്കും ഏലിയ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാനും ചോദിക്കുകയാണ് മക്കളെ എത്ര നാൾ നമ്മൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാലുവെക്കും ഏലിയുമായി ഏലിയായുമായി ഞങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഏലിയ ഞങ്ങളുടെ അമ്മാവിയുടെ മകനൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഏലിയായുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ബന്ധം ഞാൻ എട്ട് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് വചനം പറയാൻ തിരുവചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണത് അന്ന് ധ്യാന കേന്ദ്രം ഒന്നുമില്ല സ്ഥലമൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു കാലം അന്ന് ആകെയുള്ളത് വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും മാത്രമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഞാനന്ന് കോളേജിൽ ഹോസ്റ്റലിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു പള്ളിയിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് പേര് മിക്കവാറും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആ പ്രാ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പേരിട്ടു ആ പേരിട്ടത് കാർമൽ കാത്തലിക് മിനിസ്ട്രി ചുമ്മാ ഇട്ടതാണ് കാർമൽ കാത്തലിക് മിനിസ്ട്രി ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ആരോടും വെളി വിട്ടിട്ടില്ല വെളി വിട്ടാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്നത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആക്ഷേപങ്ങളുള്ള കാലമാണത് ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ദൈവത്തെ വിളിക്കാനോ തുടങ്ങിയാൽ ആക്ഷേപങ്ങളുള്ള കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്തിനെ വെറുതെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാനോ ഒന്നും മാത്രമല്ല ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഒരു മിനിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് പിതാവിനോട് പോയി അനുവാദം ചോദിച്ച് പിതാവ് സമ്മതിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊരു മിനിസ്ട്രി പിതാവിനോട് ചോദിക്കാതെ തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അൺഒഫീഷ്യൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് അത് നമുക്കിടെ ഇരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ പേര് കാർമൽ അങ്ങനെ പറയാൻ എന്താ കാരണം അതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നാളുകൾ മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം തന്നു ആ സ്ഥലം തന്നിട്ട് ഞാനൊരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മുറിയിലിരിക്കുമ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നമുക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഒരു പേരിടണ്ടേ ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല പേരുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നീ ഇത്രയും കാലഘട്ടം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് പേരിടണം പിതാവെ എന്നാൽ അച്ഛനൊരു പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിതാവ് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു പിതാവ് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നട്ടുച്ചയ്ക്കാണത് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് മൂന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്താണത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ദിവസം ആ സന്ദർഭം എല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ എത്ര അത്ഭുതകരമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പിതാവ് പറയുകയാണ് അത് അച്ഛനൊരു പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിതാവ് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് നമുക്ക് മൗണ്ട് കാർമൽ എന്നിട്ടാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വഴക്ക് പറയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം എന്താ ഞാൻ പറഞ്
പിന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു പരസ്യവും ഇല്ല അതിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന് എന്ത് പേരിടണമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആവർത്തിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പേരാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇത് കർമ്മല മാതാവിൻ്റെ കാർമലല്ല ഏലിയായിയുടെ കാർമൽ മലയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ കർമ്മല മാതാവിനോട് പണക്കമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ ആ പേരിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം കർമ്മല മാതാവിൻ്റെ കാർമലല്ല ഏലിയായിയുടെ കാർമൽ എന്നിട്ട് അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ മലമുകളിൽ നിന്ന് ടച്ചം പറയണം യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഏകരക്ഷകൻ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെ ഒരു ആശീർവാദം എൻ്റെ തല കിടപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മെത്രാൻ തന്ന ഒരു ആശീർവാദം എന്ന് വെച്ചാൽ പല വിശ്വാസങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ജനത്തോട് ഞങ്ങൾ ആ മലയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ഏകരക്ഷകൻ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്തിനു ഇത് ഇത്രയും പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മുഷിഞ്ഞ് പറയാനുണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏലിയാ ചോദിച്ചിരി ചോ ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യം കേരള സഭയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം നമ്മൾ എത്ര നാൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാലുവെക്കും നമ്മൾ എത്ര നാൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാലുവെക്കും ഒന്നുകിൽ കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവില്ല ഇതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ടേ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഈശോ അല്ലെങ്കിൽ നോ ജീസസ് ഇതിനിടയിൽ ഒരു മധ്യപാതയില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനോ വിമർശിക്കാനോ വിധി പറയാനോ അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ളത് മറ്റാരെയുമല്ല നമ്മളെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മകളെയാണ് നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് പുറത്താരെയും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് വെളിയിൽ ആരെയും നമ്മൾ നിന്ദിക്കണ്ട വെളിയിൽ ആരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പഴിയും പറയണ്ട ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്ര നാൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാലു വെക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ ദേശത്ത് നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ ദേശത്ത് ഈ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് വിശ്വാസം ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യവും ഭാഗധേയവും വീതിച്ച് കിട്ടിയ നമ്മൾ ആ നമ്മളോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ രണ്ട് വഞ്ചിയിൽ കാലു വെക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇന്ന് പകൽ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് സമയത്ത് മയങ്ങിപ്പോയപ്പോ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് ഒരു വചനം തന്നു ഉറക്കത്തിൽ ആ വചനം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാൻ പോവാണ് വേഗം എടുക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇസ്രായേൽ എന്നൊരു ജനത ജനതയുടെ തലവര മാറിപ്പോയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവണേ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വേഗം എടുക്കാം പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഉച്ചത്തി വായിക്കും പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ മോശ മലയിൽ നിന്നിറങ്ങി വരാൻ താമസിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ജനമഹറോന്റെ ചുറ്റും കൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ വേഗം ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിത്തരുക ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മോശ എന്ന മനുഷ്യന് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല അഹറോൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും പുത്രന്മാരുടെയും കാത് പുത്ര കാതിലുള്ള സ്വർണ്ണ വളയങ്ങൾ ഊരിയെടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക ജനം തങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണ വളയങ്ങൾ ഊരി അഹറോൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുചെന്നു അവൻ അവ വാങ്ങി മൂശയിലൊരുക്കി ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തെടുത്തു അപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലെ ഇതാ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ദേവന്മാർ അത് കണ്ടപ്പോൾ അഹറോൻ കാളക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബലിപീഠം പണിതിട്ട് ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു നാളെ കർത്താവിൻ്റെ ഉത്സവദിനമായിരിക്കും അവർ പിറ്റേ നദിരാവിലെ ഉണർന്ന് ദഹനയാഗങ്ങളും അനുരഞ്ജനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചു ജനം തീറ്റിയും കുടിയും കഴിഞ്ഞ് വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഇനി എന്നെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പശ്ചാത്തലം ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടൊരു ജനം മൂന്ന് മാസം യാത്ര ചെയ്ത് സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിലെത്തി സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു വാഗ്ദാനം അവരുടെ ശിരസിന് മീതെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു പുറപ
വീർപ്പുമുട്ടി വാ പിളർത്തി വിളിച്ച് കരയുന്ന നില വിളിച്ച് കരയുന്ന ഒരു ജനത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് ഞാൻ കണ്ടെന്നും ആ കണ്ണുനീരിൽ നിന്ന് അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലപ്പൂട്ടും നുഖവും തകർത്ത് ആ ജനത്തെ വിടുവിക്കാൻ ഞാൻ ഇതാ നിന്നെ അയക്കുകയാണെന്നും കത്തുന്ന കത്തി എരിഞ്ഞ് ചാമ്പലാവാത്ത ഒരു മുൾപ്പറപ്പിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ദൈവം ദൈവം മോശയോട് സംസാരിച്ചു പുറപ്പാട് മൂന്നിൽ അപ്പൊ മോശ ചോദിച്ചു ദൈവമേ ഈ ജനത്തെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ നീ എന്നെ അയക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന് കഴിയുക ആ സമയത്ത് ദൈവം മോശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഇതാണ് മോശ ഇതായിരിക്കും അടയാളം ഇതായിരിക്കും അടയാളം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കാനാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഈ സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ഈ ഹോറബിൽ എത്തുമ്പോ ഇവിടെ ഈ കത്തുന്ന മുൾപ്പടർപ്പിൽ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കും ഇതായിരിക്കും അടയാളം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഈജിപ്തിന്റെ അടിപത്തത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിമോചകനായിട്ട് ഞാൻ അയക്കുകയാണെന്ന് മോശയോട് ദൈവം പറയുമ്പോ മോശയാണ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബിലീവ് ദിസ് am i worthy to be your servant to deliver your people am i worthy i am an unworthy human being human being i am an unworthy human being idu mose parayna samayath mose odu parayana mose ida irikkum adayalam mulpadarpinte naduvil ninnu nenakku prathikshapettu ninnodu samsaaricha naan ninnodu parayunu adimathathinte chengale pottichu oru janathe nee kaananilekku naikkumbo നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മാസം യാത്ര ചെയ്ത് ഈ ജനം സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ എത്തുമ്പോ അവർ അവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അവരവിടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്ത് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ആ സംഭവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് എല്ലാം എടുക്കാൻ സമയമില്ല അത്യാവശ്യം വേണ്ടവർ കുറിച്ചു വെച്ചോളുക പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലിൽ സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ദൈവജനം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം സീനായി മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ ദൈവജനം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ട് അവർ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ അങ്ങാണ് അങ്ങാണ് ഞങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്ത ജനമായിരിക്കും അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ പുരോഹിത രാജ്യവും വിശുദ്ധ ജനവും ആയിരിക്കും ദൈവമേ അടിമത്തത്തിന്റെ നുഖം തകർത്ത് ഞങ്ങളെ വാഗ്ദത്ത നാടിന്റെ തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ആ സുവർണഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അങ്ങാണ് 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 വിടുതൽ തരുന്നത് അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം മാമോദീസ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ട ഒരു ആത്മാവ് ഓരോ പരിശുദ്ധ കുബാനയിലും വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലുമ്പോ ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ അങ്ങിൽ സകലത്തിന്റെയും ആധാരമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ അടിമത്തത്തിന്റെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച പിശാജ് വലയം ചുറ്റി വട്ടത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട ഒരു വലയത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ഞങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം നീയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇത് കളയരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം വെള്ളം കുടിച്ചില്ലേലും വേണ്ടില്ല പിന്നീട് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കും അതായത് ദൈവം പറയുകയാണ് ജനം പറയുകയാണ് അങ്ങാണ് ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചത് അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ എന്റെ പൊന്നു മോനെ പൊന്നു മോളെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലുമ്പോ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നേ സർവശക്തനും പിതാവുമായ ഏക ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് എല്ലാത്തിനെയും രൂപപ്പെടുത്തിയവനാണ് എല്ലാത്തിനെയും പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങയുടെ പവിത്രമായ കരാങ്കുലത്തിൽ ഭൂമിയെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സാഗരത്തെയും കടലിനെയും കരയെയും മലകളെയും പർവ്വത നിരകളെയും ഭൂമിയുടെ അഗാധങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സ്വർഗത്തെയും പാതാളത്തെയും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വലോകത്തിന്റെയും നിയന്താത നിയന്താതാവും സൃഷ്ടാവുമായ സത്യദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു കന്യകാ ജനനത്തിലൂടെ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് 
പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് കൈകളിൽ ആമം വെക്കപ്പെട്ടും കാലുകൾ ചെങ്ങലകളാൽ പൂട്ടപ്പെട്ടും കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തെ കടയ്ക്കപ്പെട്ടും പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കുരിശുജം വന്ന് കാൽവേരിയുടെ നെറുകയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ഒടുവിൽ മൂന്നാണികളിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് പിടഞ്ഞു മരിച്ചും കല്ലറ ഭേദിച്ച് ഉയർത്തെഴുതേറ്റും സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തും വിധിയാളനായി വീണ്ട വീണ്ടും വരുമെന്ന വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞിട്ടും പോയ നിന്നിൽ നിന്നിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയം സഹായകനായി കൂടെ ഇരുന്ന് യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യമായി ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് ഞങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ കാനാലിൽ എത്തുവോളം പകൽ മേഘസ്തംഭമായും രാത്രി അഗ്നി തൂണായും ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങിലാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഫൈറ്റ് ആൻഡ് വി ബിലീവ് ഇൻ ഇറ്റ് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തിനാലിൽ ആ ജനം പറഞ്ഞത് അങ്ങാണ് ഞങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചത് അങ്ങനെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നാൽപ്പത് ദിവസം മോശ മലമുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി മോശയെ കാണാനില്ല നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും മോശ മലമുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് മോശയെ കാണാനില്ല മോശയെ കാണാനില്ലാത്ത സമയത്ത് അഗറോന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ ജനം പറയുകയാണ് ഈ നന്ദികട്ട ജനം പറയുകയാണ് ഈ വിഗ്രഹാരാധകരായ ആ മനസ്സുള്ള ജനം പറയുകയാണ് ഈ കൃതജ്ഞതയുടെ ആൾ രൂപങ്ങൾ പറയുകയാണ് സകല വഴികളും വന്ന വഴികളും മറന്നുപോയ ഈ നന്ദി കെട്ടവർ അവർ പറയുകയാണ് എൻ്റെ ഭാഷ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഇതിനേക്കാൾ മോശമായ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ഈ നന്ദി കെട്ട ജനം ഈ നന്ദി കെട്ട ജനം ഈ നന്ദി കെട്ട ജനം പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മോശ എവിടറാന്ന് ആരാ ഇവനെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവം നാഴേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം ഞങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞവര് അധ്യായം എട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ തിരുത്തി പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന മോശ എവിടെ നിന്ന് മോശ മോശ മോശപ്പെട്ട ആളാണോ മോശ കൊടരുതാത്ത ആളാണോ അല്ല മോശ നല്ല ആളാണ് മോശയെ പോലെ ഒരാള് ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നേതൃസ്തംഭമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടില്ല മോശയെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് അഗറോനും മെറിയാമും സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മോശയെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് മോശയെ അത് വിട്ടുകളഞ്ഞു ദൈവം വിട്ടില്ല അഗറോനോടും മെരിയാമിനോടും മോശയുടെ സഹോദരനോടും സഹോദരിയോടും ദൈവം പറയുകയാണ് മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരോട് ഞാൻ ദർശനങ്ങളിലും വെളിപാടുകളിലും സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയുമാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നാൽ എൻ്റെ ദാസനായ മോശയോട് സ്നേഹിതനോടെന്ന പോലെ മുഖാഭിമുഖമാണടാ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ആരടാ നിനക്ക് ധൈര്യം തന്നത് എൻ്റെ മോശയെ കുറ്റം പറയാൻ ചെറിയ ആളാ മോശ ചെറിയ ആളാ മോശ മോശ ചെറിയ ആളല്ല പക്ഷേ മോശയല്ല ജനത്തെ വിടുവിച്ചത് മോശ ചെറിയ ആളല്ല പക്ഷെ മോശയല്ല ജനത്തെ വിടുവിച്ചത് മോശ ചെറിയാളല്ല പക്ഷെ മോശയല്ല ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് ജനത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവമാണ് ചൊത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചൊത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇപ്പൊ അവരെന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് അതായത് നാപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് മോശയെ കാണാതായപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ മോശ വായിക്കേ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കേ മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കേ മോശ മലയിൽ നിന്നിറങ്ങി വരാൻ താമസിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ജനം അഗറോന്റെ ചുറ്റും കൂടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ വേഗം ദേവന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി തരിക ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മോശ എന്ന മനുഷ്യന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല അഗറോൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെയും പുത്രന്മാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും കാതിലുള്ള സ്വർണവളയങ്ങൾ ഊരിയെടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാ ജനം തങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ നിന്ന് സ്വർണവളയങ്ങൾ ഊരി അഗറോന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു ചെന്നു അവൻ അവ വാങ്ങി വായിക്കുന്നുണ്ടോ മൂശയിൽ ഒരുക്കി ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തെടുത്തു അപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഉറക്കെ വായിക്കണം അപ്പോൾ അവൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇസ്രായേല് ഇതാ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ദേവന്മാർ ഇപ്പൊ അതാരായി ഇപ്പൊ ഈ കാളക്കുട്ടിയായി പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ആരാ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ മോശ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യയത്തിൽ ആരാ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ 
ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മോശയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത സ്ഥാനം നാളെ കാളക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മോശയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മോശയുടെ സ്ഥാനം നാളെ കാളക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മോശയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ നാളെ ആ സ്ഥാനം കാളക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗത്തിന്റെ അവസാന വായിക്ക് ആറാമത്തെ വാക്യം അവർ പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ദഹനയാഗങ്ങളും അര അനുരഞ്ജന യാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചു ജനം തീനും കുടിയും കഴിഞ്ഞ് വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വിനോദം മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് ഈ ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത മാന്യതയും സഭ്യതയും അഭിമാനബോധമുള്ള ആരോ വാക്ക് വിനോദം എന്ന് എഴുതിയതാ വിനോദം എന്നല്ല വാക്ക് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഭാഷയിലെ ആഭാസത്തിന്റെ ചില പരിപാടികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതാ സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ വിനോദം എന്ന് എഴുതി വെച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ചെയ്തത് വേറെ ഏർപ്പാടുകളാണ് തീറ്റയും കുടിയും കഴിഞ്ഞ് തോന്നിയാസത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അത് കഴിഞ്ഞ് സാറ്റ് കളിച്ചെന്നല്ല അവരത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയും കൊല്ലം കളിച്ചെന്നല്ല അവര് തോന്നിയാസം തോന്നിയാസം ആണും പെണ്ണും കൊണ്ടുള്ള തോന്നിയാസം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം ദൈവ മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്താൽ നാളെ അത് കാളക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് തോന്നിയാസം ജീവിക്കും ഇതാണ് അതിന്റെ യാത്ര അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന ദൈവത്തിനല്ലാതെ വേറാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഗീവർഗി സഹതായിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അന്തോണീസിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അൽഫോൻ സ്വാമിക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല തിരുമേനിമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന ദൈവത്തിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മക്കള് തോന്നിയാസത്തി പോവും ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നോട് പണക്കമൊന്നും തോന്നരുത് വെല്ലച്ചാ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്നാ പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ നശിക്കും എന്നെ വേണ കല്ലെറിഞ്ഞോ എന്നെ കൊന്നോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആക്ഷേപങ്ങൾ എഴുതിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ തലക്കടിക്കും വെല്ലച്ചാ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്നല്ല അരുവിത്തറക്കാരാ പറയേണ്ടത് കർത്താവെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയണം കർത്താവെ രക്ഷിക്കണേ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം വെല്ലച്ചന് കൊടുത്താൽ നാളെ നിന്റെ മക്കൾ കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പിണക്കൊന്നും വരരുത് എന്നെ രാത്രി പാമ്പൊന്നും കടിക്കില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ കാരണം ഗീവർഗി സഹത നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാന് ഈ അരുവിത്തറ കൺവെൻഷന് വരുന്നതിന് തലേ ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ കുർബാന അർപ്പിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കർത്താവിന് ആരാധന സമർപ്പിച്ച് അപ്പവും ഇഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം ചോദിക്കാനും വിശുദ്ധരുടെ മാധ്യസ്ഥം ചോദിക്കാനും ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഗീവർഗി സഹതായെ അരുവിത്തറയെ ഞാൻ കൺവെൻഷന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അത് അത് നന്നായിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കി അവിടെ വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന അവിടെയുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗീവർഗി സഹതാണ് ചെറിയ ഒരു രൂപം ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്ന ആരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഗീവർഗി സഹതായ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണേ ഞാൻ അരുവിത്തര കൺവെൻഷന് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണേ എന്ന് ഞാൻ ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശുദ്ധന്റെ മാധ്യസ്ഥം ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു അടയാളം പോലെ എനിക്ക് ഈ കാശു രൂപം കൊടുത്തു വിട്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഞാനത് ഇളക്കിയെടുത്ത് എന്റെ മുറി കൊണ്ടുവച്ചു അപ്പൊ എനിക്കൊരു ബോധ്യം കിട്ടി അതായത് എന്റെ പ്രാർത്ഥന സർവശക്തനായ ദൈവം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധനോട് ഞാൻ ചോദിച്ച മാധ്യസ്ഥം വിശുദ്ധനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്കൊരു അടയാളം കിട്ടി ആ ഗീവർഗി സഹത ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന പള്ളി വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഞാൻ വിശ്വാസം പഠിച്ച പള്ളി ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും ബഹുമാനമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസി
തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എന്നെ വിമർശിക്കരുത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതായത് എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കയറി വരാൻ പാടില്ല പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈശോമേശിക്കേട്ട കയ്യിൽ ആണിയടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെല്ലുമച്ച് വിളിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ അന്തോണീസ ഈശോയെ കാത്തോണേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫലിതമല്ല അപരാധമാണ് അത് ഫലിതമല്ല അപരാധമാണ് എൻ്റെ അന്തോണീസ ഈശോയെ കാത്തോണേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫലിതമല്ല അപരാധമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക അതായത് ഈ ദേശത്തിന് കാവലായി ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസിനെ കർത്താവ് ഈ ദേശത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പലപ്പോഴും പലതും കാണുമ്പോൾ സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മേളിൽ കയറരുത് വിശുദ്ധര് കയറിയാൽ സഭ നശിക്കും കുടുംബങ്ങൾ നശിക്കും താൽക്കാലിക ലാഭം കിട്ടുമായിരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒഴുകി വരില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ ഗീവർഗീ സഹതയുടെ സത്യത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടി മാധ്യ സമ്മതിക്കേണ്ട ഒരു കന്യകയെ ഒരു ഡ്രാഗൺ ഒരു പിശാജ് ഒരു കന്യകയുടെ പരിശുദ്ധിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു പിശാജ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ കന്യകയുടെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി സംരക്ഷിക്കാൻ വാളെടുത്തും കുന്തമെടുത്തും യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി അശ്വാരൂഢനായി യാത്ര ചെയ്ത് വിശുദ്ധനല്ലേ ഇത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വിശുദ്ധരായിട്ട് വളരാൻ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ചാരിത്ര ശുദ്ധി സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അശ്ലീല സിനിമകളും പൊർണോഗ്രഫിയും അശുദ്ധ ചിത്രങ്ങളും അരങ്ങു വാഴുന്ന ഒരു കാലത്ത് കണ്ണിൻ്റെ അശുദ്ധി ഇല്ലാതെ കാതിൻ്റെ അശുദ്ധി ഇല്ലാതെ നാവിൻ്റെ അശുദ്ധി ഇല്ലാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ അശുദ്ധി ഇല്ലാതെ പാപത്തിൻ്റെ കാഗോള വിഷം ആവോള മട്ട് വരെ മൊത്തിക്കുടിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് മക്കൾ പരിശുദ്ധിയോടെ വളരാൻ വിശുദ്ധ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് സ്വർഗത്തിന് സന്തോഷമാവും അല്ലാതെ വസ്തുക്കച്ചോടം നടക്കാൻ എണ്ണയൊഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതായത് പരിശുദ്ധ കുർബാന അകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് വിശുദ്ധന് നേർച്ച നടത്തുന്നത് അപരാധമാണ് തെറ്റാണത് തെറ്റാണത് നിങ്ങൾ വെടിവെച്ചു വന്നാലും അത് തെറ്റാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പരിശുദ്ധ കുർബാന പള്ളിക്കകത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിടത്തെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള അനേകം ദേവാലയങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തെ മുൻനിർത്തിയല്ല അനേക ദേവാലയങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ കല്ലറിയപ്പെടും എന്നെ വിമർശിക്കും വേദനിപ്പിക്കും എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം നല്ലപോലെ ഉറപ്പ് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഏലിയ പ്രവാചകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നു മക്കളെ എത്ര നാൾ നമ്മൾ രണ്ട് വഞ്ചി കാലി വെക്കും കർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കരുത് ഞാൻ മാതൃഭക്തനാണ് ജവമാല ചൊല്ലുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഈശോ മെസ്സികായി കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന് കൊടുത്താൽ സഭ തകരും ദേശം നശിക്കും മക്കൾ വഴി വെടച്ചു പോകും ഒന്ന് എഴുതിട്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഈ ക്രമം മാറാൻ പാടില്ല പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന ഒരു ദേവാലയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന എന്താ അത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ആ ഓർഡർ എപ്പോൾ തെറ്റുന്നോ അവിടെ ആ ദേവാലയം ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റി അത് കൂട്ടിക്കോണം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം കേട്ടോ ദേശത്ത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യൂതാത്ത ദേവസൻ്റെ എനിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇടവ് പള്ളി യൂതാത്ത ദേവസൻ്റെ പള്ളിയാണ് ആ യൂതാത്ത ദേവസൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൊവേനയ്ക്ക് വന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അവിടെ താളം തെറ്റി അത് വചനവിരുദ്ധമാണ് നമ്മളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു വിശുദ്ധനും അല്ല വിശുദ്ധർക്ക് അവരുടെ ആ റോളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടു ഒരിഞ്ചവർ മേളിക്കാനും പാടില്ല താഴോട്ട് പോകാനും പാടില്ല അപ്പം എന്തൊക്കെ സാരെ പോലെ ദുഷിക്കാനും പാടില്ല പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി മുട്ട നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് അത് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാതാവേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് മാതാവിന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല മാതാവിന് സഹായിക്കാനേ പറ്റൂ ഒരു വിശുദ്ധനും ഒരു പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിനും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് 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 അതൊന്നും മാറരുത് അത് സഭയ്ക്ക്
ആദരവ് കലർന്ന ബഹുമാനം വണക്കം ആരാധനയല്ല ആരാധന ദൈവത്തിന് മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ ഈശോ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല വലിയ ചാന്ത് മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ തെറ്റിലാണ് പാപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഈശോ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഈശോ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല വലിയ ചാന്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ തെറ്റിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വലിയ തെറ്റിലാണ് നാളെ മുതൽ ഗീവറി കേസ് അതേ കാണുമ്പോ കാർക്ക് ചുവപ്പരുത് മനസ്സിലായോ പറയുന്ന ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം വിശുദ്ധ ഗീവറി അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധരുടെ ലുത്തിനിയ പാടി ഇത് തുടങ്ങിയത് വിശുദ്ധർക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് വിശുദ്ധരാണ് നമ്മളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ വിശുദ്ധരെ സഹായിക്കുന്നത് അറിയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരേലും സ്വയം ഭോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വിശുദ്ധ ഗീവറി കേസ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവോ അങ്ങനെ ചോദിക്ക് ഈ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം വിശുദ്ധ ഗീവറി കേസ് വിശുദ്ധ അന്തോണിസ് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്ക് ഈ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം വിശുദ്ധരെ സമീപിക്കാതെ ആരാധന എന്റെ 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 സങ്കടം ഞാൻ പറയട്ടെ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു ആരാധനാലയത്തിൽ നടക്കുമ്പോ ഒരു വിശുദ്ധനും നേർച്ച ഇടാൻ വേറൊരിടത്തേക്കും പോകരുത് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വന്നോളൂ ആ സമയത്ത് സകല നേർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിച്ചോളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ കാണടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എന്നോട് പ്രണങ്ങുകയും ചെയ്യരുത് മറിച്ച് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അമ്പത് പേരായിരിക്കും അവരിത് തിരുത്തട്ടെ എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്യം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും ഇരുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഇടത്തുവായി പോയപ്പോൾ അവരോട് ഇത് പറഞ്ഞു ഇടപ്പള്ളി പോയപ്പോൾ അവരോട് ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും പറയും എവിടെ ചെന്നാൽ അവിടെ കർത്താവ് വിശ്വമിശിക്കായക്ക മേളിൽ ആരും വരാതിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന ഞങ്ങൾ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രാർത്ഥനക്കാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് വിഗ്രഹാരാധനയാണത് വിഗ്രഹാരാധന ഒരച്ഛൻ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം ദൈവം പറഞ്ഞാണ് ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രം അല്ല നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹം ദൈവമാണ് ഒരു വിശുദ്ധനും അല്ല നമ്മുടെ രക്ഷ നേടിത്തരുന്നത് ദൈവമാണ് എന്നാൽ ഈ വിശുദ്ധരെ നമ്മൾ സഹായത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ഈ പോരാട്ടം അതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വിശുദ്ധി കിട്ടാൻ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച വിശുദ്ധര് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് കൊച്ചുദ്രേശ പുണ്യവതി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക് എന്റെ വിശുദ്ധ എനിക്ക് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രാർത്ഥന വരം കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്ക് വിശുദ്ധരെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വസ്തു കച്ചവടം നടത്താനല്ല മറിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അത് മാറിപ്പോരുത് തെറ്റ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വിശുദ്ധരെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള സഹായമായിട്ടാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലേ ലുയാ അതിരം തുറന്ന് ഹാലേ ലുയാ കണ്ണുകളടച്ച് രണ്ട് കനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ സമയത്ത് വിശുദ്ധ ഗൈവർഗീസിനോട് ചേർന്ന് വിശുദ്ധ അൽഫോൻ സാമയോട് ചേർന്ന് ചാവറയച്ചനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ദൈവമേ ഞങ്ങൾ മാമോദി സമുങ്ങിയത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ മേ കിടക്കുന്ന മുദ്ര ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയാണ് ഞങ്ങളെ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ഈ ദേശം അംഗീകരിക്കട്ടെ എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടെയും നമുക്ക് ആ വിശുദ്ധരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാം കൈയാത്തിട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് പറയട്ടെ വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസത ഇവിടെ ഇറങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് നിന്നിട്ടാണ് ആ എന്നെ കുത്തി കുത്തി ഇത് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഒരു വിശുദ്ധനും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഈ ദേശത്തിന്റെ സഹ
രക്ഷകനായ യേശുവെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ നാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ട ഏകനാമം യേശുവിന്റെ നാമമാണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് യേശുവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ പടഞ്ഞു മരിച്ചത് കർത്താവ് അങ്ങാണ് പാടുപേടകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ആണി അടിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവമേ അങ്ങാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപയും ജീവിതവും തരാൻ കുരിശിലേറി അങ്ങാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് അങ്ങയുടെ ശരീര രക്തങ്ങൾ ഓരോ ബലിവേദിയിലും ഓരോ ദേവാലയത്തിലും കീറി മുറിക്കപ്പെട്ട് അൽത്താരകളിൽ വെച്ചു വിളമ്പുമ്പോ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ അറിയാതെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഗൗനിക്കാതെ അകന്നുപോയി എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ മാപ്പി യോദിക്കാണ് കർത്താവ് ചങ്ക് പൊട്ടി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കും മകളെ ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ മാപ്പി ചോദിക്കുകയാണ് കാളക്കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാപ്പി ചോദിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാപ്പി ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അങ്ങേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന ദിവ്യ കാരുണ്യ മേശയിൽ അങ്ങ് കീറി മുറിക്കപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ ശരീരം ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അകന്നു പോയ എല്ലാ കാലത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ മാപ്പി ചോദിക്കാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഹൃദയ തകർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് ചങ്കുപട്ടി വിളിക്ക് ഉച്ചത്തി ഹൃദയം തകർന്ന് വിളിക്ക് ഈശോ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ച് അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ശുവേ നന്ദി 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 ഭർത്താവിനോട് കലകത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു മകൾക്ക് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതേ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 പുകയില വസ്തുക്കൾ പുകയില വസ്തുക്കൾ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർത്താവ് കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തിയോട് സ്തുതിക്കട്ടെ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് സ്വന്തമായി ഭവനം നൽകി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ശക്തിയോട് സ്തുതിക്കട്ടെ ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ അൾസർ രോഗം മൂലം വിഷമിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ശക്തിയോട് സ്തുതിക്കട്ടെ ഉദരത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗർഭപാത്രത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി അടുത്ത സ്കാനിങ്ങിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അയക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിശുദ്ധരോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പാപജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവണം ഒന്നാമതായി മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടേണ്ട എന്നല്ല ഇന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ തലകീഴായി മറിഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഭഗവാനെ കാള് വരാതാവുകയും നൊവേനകൾ കാള് വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഒരപായ സൂചനയാണ് അതൊരു അപകട സൂചനയാണ് അതായത് കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥനാ സങ്കേതങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആത്മീയത ജസബൽ അരൂപിയാണ് അത് നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അതിൻ്റെ അനന്തര ആ ഗൗരവം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നാളെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നശിക്കാനത് കാരണമാകും സത്യദൈവത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ ആ ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ മങ്ങലേൽപ്പിച്ചാൽ ആരാധന മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അവിടെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നത് തിന്മ പെരുകും ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ കാണുന്നത് വായിക്കാം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കുന്നു അവർ പിറ്റേന്ന് അതിരാവിലെ ഉണർന്ന് ദഹനയാഗങ്ങളും അനുരഞ്ജനയാഗങ്ങളും അർപ്പിച്ചു 
അതായത് അവർ ചില ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടോ കാളക്കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവർ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ദഹനബലി ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന് അവരെന്തെല്ലാം ചെയ്തോ ദഹനയാഗം സമാധാന ബലി അനുരഞ്ജനയാഗം അത് കാളക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് 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 ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുമായി ആത്മീയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും പക്ഷേ ആരാധന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് അറിയില്ല ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല പുറമേ നിന്ന് ഒരാൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല ഭക്തരാണെന്നേ വിചാരിക്കൂ ഭക്തരാണെന്നേ വിചാരിക്കൂ പക്ഷെ എൻ്റെ മക്കളെ ഒന്നും വിഗ്രഹം പാടില്ല ഒരു കാര്യം പോലും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് യൂട്യൂബിൽ വചന പ്രഘോഷണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല കാര്യമല്ലേ അത് നല്ല കാര്യമാണ് യൂട്യൂബിൽ വചനം കേൾക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ലേ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അങ്ങനെ വചനം കേട്ട് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു നല്ല കാര്യമാണത് പക്ഷെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ യൂട്യൂബ് കേട്ടിരുന്നാലോ ഭർത്താവിന് വെള്ളം കൊടുക്കില്ല മക്കളോട് സ്നേഹത്തോട് പെരുമാറില്ല പിന്നെ കാണുന്നതെല്ലാം ആ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കിട്ടില്ലേ ആ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കിട്ടില്ലേ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ അച്ഛന്മാർ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരല്ലേ കർത്താവ് നിയന്ത്രിക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചിലരുടെ അസുഖം അതാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രാർത്ഥന ഇരുപത്തിനാല് മണി അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന വിഗ്രഹമായി കെട്ടിയവന് കഞ്ഞി കൊടുക്കില്ല അല്ലെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ട കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കില്ല ദൈവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം അതായത് ദൈവ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് കുടുംബം നോക്കാതിരിക്കുന്നത് വലിയ പാവമാണ് അൽമായ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം ദൈവ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ കാര്യം ശരിയാ കുടുംബം നോക്കാതിരുന്നാൽ അത് പാപമാണ് കുടുംബം നോക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തിമോത്തി അഞ്ച് എട്ട് ഒന്ന് തിമോത്തി അഞ്ച് എട്ട് ശുശ്രൂഷകരെല്ലാം കേട്ടോണം ഒന്ന് തിമോത്തി അഞ്ച് എട്ട് ഒരുവൻ തൻ്റെ സ്വന്തക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചവനും അവിശ്വാസിയേക്കാൾ ഹീനനുമാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുകയാണ് മക്കളെ നോക്കാൻ സമയമില്ല ഭർത്താവിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സമയമില്ല ഭാര്യയെ നോക്കാൻ സമയമില്ല പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരുവൻ തൻ്റെ സ്വന്തക്കാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വാസം ത്യജിച്ചവനും അവിശ്വാസിയേക്കാൾ ഹീനനുമാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂർ യൂട്യൂബും കിട്ടിയിരിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ബാലൻസ് വേണ്ടേ അഞ്ഞൂറ് കൊന്തയും ചൊല്ലി ഇരിപ്പാണ് കൊച്ച് വഴിതെറ്റിപ്പോക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് നോക്കാൻ സമയമില്ല വീട്ടിൽ പിശാജ് കയറി അടിത്തറ കുഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നോക്കാൻ സമയമില്ല അയ്യായിരം കൊന്തയും ചൊല്ലി ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കൊന്തയല്ലണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നാളെ പറയും കൊന്തയല്ലണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൊന്ത ചൊല്ലണം ആ കൊന്ത ചൊല്ലുന്ന നിനക്ക് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ മക്കളെ നോക്കാനും ഭർത്താവിനെ നോക്കാനും ഭാര്യയെ നോക്കാനും കൂടെ സമയം വേണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാളേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാളേ ലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഈ സ്ഥാനം മാറിപ്പോവരുത് അതായി പറയുന്നേ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് സീസറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് സീസറിന് ഒന്നിൻ്റെ ഈ സ്ഥാനം താളം തെറ്റരുത് താളം തെറ്റിപ്പോയോ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷകനാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശുശ്രൂഷകനാണ് വെച്ചോ ഒരു അൽമായ സഹോദരൻ കുടുംബമുള്ള ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണെന്ന് വെച്ചോ ആ ശുശ്രൂഷകൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാര്യ പാവത്തി പോവാണ് അവസ്ഥ കണ്ടോ ഭാര്യ പാവത്തി പോയ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എളി ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയൊക്കെ പിന്നെന്തിനാ അല്ലെ ഭർത്താവ് പാവത്തി പോവാണ് ഭക്തിയും പ്രാർത്ഥനയും പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറാതെ നടക്കുകയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് തോന്നിയാസത്തിന് പോവാണ് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് വല്ല ഗുണം ഉണ്ടായോ ബാലൻസ് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് മക്കൾക്ക് ഒരപ്പം കൊടുക്കേണ്ട
തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇതെല്ലാം അപകടം നിറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകളാണ് ഇനി നാളെ പറയും അങ്ങേര് പറഞ്ഞു ഇനി ആര് അൽമായി ശുശ്രൂഷകർ ഇറങ്ങണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം കുടുംബം നോക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ കല്ലുണ്ടവർ ഏറെ തരായിരുന്നു പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല എന്താ പറഞ്ഞേ താളം തെറ്റരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ വിശുദ്ധരോട് വാർത്തിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല എന്താ പറഞ്ഞേ താളം തെറ്റരുത് ഈ സ്ഥാനം മാറിപ്പോവില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ വ്യക്തമായിട്ട് പിടികിട്ടണം സ്ഥാനം മാറിപ്പോവരുത് കർത്താവ് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മ കയറി ഇരിക്കരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ അങ്ങനെ ഈ ജനം മുഴുവൻ ഈ ആരാധന പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം നടത്തി അനുരഞ്ജന യാഗം സമാധാന യാഗം എല്ലാം നടത്തി തീറ്റയും കുടിയും കഴിഞ്ഞ് വിനോദം വിനോദം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തോന്നിയാസങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഉറക്കെ വായിച്ചേ കർത്താവ് മോശയോട് അരളി ചെയ്തു ഉടനെ താഴേക്ക് ചെല്ലുക നീ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന നിന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ ദുഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ച മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ പെട്ടെന്ന് വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തെടുത്ത് അതിനെ ആരാധിക്കുക അതിന് ബലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലെ നിന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ദേവന്മാർ ഇതാ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ദൈവത്തിന് ഇത് മനസ്സിലായി ദൈവം പറയുകയാണ് എടാ കണ്ടോ അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞു നീ 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 കൊണ്ടുവന്നാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ പറയുകയാണ് ഇസ്രായേലെ ഇതാ നിന്നെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് കാളക്കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കി അതിന് മുമ്പിൽ തോന്നിയാസം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രോധത്തിൻ്റെ അഗ്നി താണിറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ജനത്തിൻ്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടം മോശ കണ്ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒടുവി അതായത് ദൈവാരാധനയുടെ താളം തെറ്റിയാൽ അതായത് കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നല്ല ചോദിക്കൂ അതായത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർ കൺവെൻഷന് പോകുന്നത് തന്നെ എങ്ങനാ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിധി പറയുന്നല്ല അതായത് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും കൺവെൻഷന് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പോകുന്നത് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടക്കണം എല്ലാവരും ഞാൻ വിധി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് നല്ലതാണ് അതേ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യർ ആഗ്രഹിക്കണം ഈ കൺവെൻഷന് പോകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം നല്ല കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു മാറ്റം വരണം അങ്ങനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ കൺവെൻഷനുകളായ കൺവെൻഷനുകൾ നടക്കുന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ജസബൽ അരൂപിയായിട്ട് മാറും ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചേ കാളക്കുട്ടി ആരാധിച്ചിട്ട് തോന്നിയാസത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വയം ലജ്ജിതരാകത്തക്ക വിധം ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിൽ സ്വയം ലജ്ജിതരാകത്തക്ക വിധം അവർ അഴിഞ്ഞാടുകയായിരുന്നു അഴിഞ്ഞാടുകയായിരുന്നു ഇതാ സംഭവിക്കാൻ പോണത് നാളെ മറ്റ് ജനതകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ കുടുംബം നാണം കിടത്തക്ക വിധം അഴിഞ്ഞാട്ടം നടക്കും വീട്ടിൽ ഈ ആരാധനയിൽ താളം തെറ്റിയാൽ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പൊന്ന് മക്കളെ പരിശുദ്ധ കുബാനയ്ക്ക് മേളിൽ ഒന്നും വരല്ലേ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ കാല് മുത്താം നിങ്ങളുടെ കാല് കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കാം എൻ്റെ ചങ്കി വേദനയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് വേദനയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുബാനയുടെ മേളിൽ ഒന്നും വരല്ലേ ഒന്നും വരല്ലേ വന്നാൽ നാളെ അഴിഞ്ഞാട്ടം ഉണ്ടാവും ചതി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ റോമാലേഖനത്തിൽ എടുത്ത വേഗം റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പോലീസ് ലീഗ വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനുഷ്യരുടെ സകല ദുഷ്ടതയ്ക്കും അനീതിക്കും എതിരായി ഉറക്കെ വായിക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് പതിനെട്ട് മുതൽ മനുഷ്യരുടെ സകല ദുഷ്ടതയ്ക്കും അനീതിക്കുമെതിരായി ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധം ആകാശത്ത് നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ അനീതിയിൽ സത്യത്തെ തളച്ചിടുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ദൈവം അവയെല്ലാം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോക സൃഷ്ടി മുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യ പ്രകൃതി അതായത് അവിടുത്തെ അനന്ത ശക്തിയും ദൈവത്വവും
അവിടുത്തെ ദൈവമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തെ ദൈവമായിട്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ അവിടുത്തേക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല കണ്ടോ അവർക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാമായിരുന്നു അവർ വേദപാഠം പഠിച്ചവരായിരുന്നു അവർക്ക് മതപാഠങ്ങളിൽ വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നു മതബോധം അവരുടെ മനസ്സിൽ കൃത്യതയുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധന ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട നന്ദി പ്രകടനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവിടുത്തെ ദൈവമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ അവിടുത്തേക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല മറിച്ച് അവരുടെ യുക്തി വിചാരങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായി തീരുകയും വിവേകമില്ലാത്ത ഹൃദയം അന്ധകാരത്തിൽ അണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ജ്ഞാനികൾ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർ ഭോഷന്മാരായി തീർന്നു അവർ അനശ്വരനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നശ്വരനായ മനുഷ്യൻ്റെയോ പക്ഷികളുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ ഇഴജന്തുക്കളുടെയോ സാദൃശ്യമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൈമാറി അതായത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം എന്തിന് കൊടുത്താലും അതെന്താണ് വിഗ്രഹമാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം എന്തിന് കൊടുത്താലും അത് വിഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മക്കൾക്ക് മക്കൾക്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം മക്കളെ 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 മക്കൾ സംസാരം മുഴുവൻ മക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്ത മുഴുവൻ മക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുഴുവൻ മക്കളെക്കുറിച്ച് പ്രശംസ മുഴുവൻ മക്കൾക്ക് മക്കൾ 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 അവ മക്കളെന്തായി വിഗ്രഹം സമ്പത്ത് കുളസോസ് മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയായ ദ്രവ്യാസക്തി വിഗ്രഹാരാധന കൊളോസോസ് മൂന്നിൽ വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയായ ദ്രവ്യാസക്തി അപ്പൊ എന്താണ് പണം 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 എന്തിനും പണം തലയ്ക്കകത്ത് മുഴുവൻ പണം എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ത സംസാരത്തിൽ മുഴുവൻ പണം ഉണിലും ഉറക്കത്തിലും പണത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിന്ത മനസ്സിൽ മുഴുവൻ പണം അപ്പൊ പണം എന്തായി വിഗ്രഹായി ചില വ്യക്തികൾ ഊണിൽ ഉറക്കത്തിലും അവരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിചാരം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധ അതിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം അപ്പൊ അവരെന്തായി വിഗ്രഹായി സുഖം എങ്ങനെ സുഖിക്കണം അപ്പൊ സുഖം എന്തായി വിഗ്രഹമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം നമ്മുടെ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് പണമല്ല ലോകമല്ല സമ്പത്തല്ല അംഗീകാരങ്ങളല്ല മക്കളല്ല പിന്നെ ആരാണ് ദൈവമാണ് നമുക്ക് ഊണിൽ ഉറക്കത്തിൽ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ ദൈവം അങ്ങനെ ദൈവമേ എന്നൊരു വിചാരം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പ അപ്പ വലിയപ്പന്മാർ വലിയമ്മച്ചന്മാർ അപ്പന്മാർ അമ്മ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ദൈവമേ എന്നാ വരുന്നേ ദൈവമേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവമേ അതൊരു ഭാഷാ ശൈലിക്ക് വേണ്ടി അവർ മെനഞ്ഞെടുത്ത അവരുടെ ഒരു പ്രായോഗിക പരിചയമോ വൈഭവമോ ആയി കാണരുത് മറിച്ച് അവരുടെ ചങ്കിൽ മുഴുവൻ ദൈവമായിരുന്നു ദൈവമേ എന്തു വന്നാലും ദൈവമേ ചങ്ക് പൊട്ടി അവർ എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ വായി വരുന്നത് ദൈവം അവരുടെ സംസാരം ദൈവം എന്നോട് ഞാൻ പുനലൂര് മർത്തോമ സഭയുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അവസരം എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വല്യപ്പച്ചൻ വളരെ വേദനയോടെ കൈപൊക്കിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ നമ്മൾ ഇത്രയും വേദപാടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പള്ളിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ എന്താ അച്ചാ ദൈവത്തെ അറിയാതെ അവിശ്വാസികളായിട്ടും നശിച്ചു ഒക്കെ പോകുന്ന എന്താ അച്ചാ അതിൽ എന്താ വെച്ചാൽ കാരണം പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് മറുപടി പറയാനാ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ വ്യക്തത തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച ഈ ചോദ്യം ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് വാലിഡായ ചോദ്യമാണിത് അതായത് നമ്മളിതെല്ലാം ചാത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മക്കൾ അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ മിക്കവാറും വർത്താനങ്ങളിൽ സംസാരങ്ങളിൽ ദൈവം കയറി വരുമായിരുന്നു ഇല്ലേ അതായത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ച് ഓർമ്മകളിൽ വ്യക്തതയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഫടിക സമാനം വ്യക്തതയോടെ പഴയ കാലത്ത് ഓർത്തെടുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനൊരു സുതാര്യത തുറവിയുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്ക് സത്യത എന്തായിട്ട് ഓർക്ക് വല്യപ്പനും വല്യമ്മയൊക്കെ 
അവരുടെ വർത്തമാനത്തിൽ വേറെ ലോക കാര്യങ്ങളോ അല്ലെ പൊതു കാര്യങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളോ വരുന്നതിനേക്കാൾ അധികം എന്താ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നേ ദൈവകാര്യം സഭയുടെ കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സാധാരണ സംസാരങ്ങളിൽ ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കർത്താവ് വരികയാണ് ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ വരികയാണ് അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവിക വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് അവർക്ക് സാധാരണ കൂലിപ്പണിക്കാരൊക്കെയാ പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വിചാരിച്ചിരണ്ടിരിക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം നിത്യ കന്യക ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു വെല്ലുമച്ചി ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് തന്നിട്ട് എന്റെ കെട്ടിയവൻ എഴുതിയ പുസ്തകം അച്ഛൻ വായിക്കും ഞാൻ കെട്ടിയവൻ എന്താ വിദ്യാഭ്യാസം സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആ നാട്ടിലെ കർഷകനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരോ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സമൂഹങ്ങൾ പെന്തകോസ് സമൂഹങ്ങളും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ നിത്യകന്യാത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ആരാ സാധാരണ ഒരു ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വക വിഷയങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഗ്രാഹ്യമുണ്ടായിരുന്നു ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ അത് വന്നത് അവരുടെ സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ വരുമായിരുന്നു മർത്തോമ സഭയിലെ ആ ചേട്ടൻ അപ്പച്ചൻ എന്നെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അച്ഛ നമ്മുടെ പിള്ളേര് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അപ്പച്ച നമ്മുടെ മക്കൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഇവിടെ പള്ളിയിൽ വികാരിച്ചം പറയുന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗം മാക്സിമം പതിനഞ്ച് ഏഴ് കൂടിയ മാർപ്പാപ്പ വരെ വഴക്ക് പറയുന്ന കാലമാണ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൂടിയാൽ അപ്പൊ പിന്നെ ഏഴ് മിനിറ്റ് കൂടാൻ ആളുകൾ സമ്മതിക്കുമോ അപ്പൊ ഏഴ് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞായറാഴ്ചത്തെ ഏഴ് മിനിറ്റ് അതാണ് അവരാകെ കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷം പിന്നെ വേദപാഠം അത് ഞായറാഴ്ച ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ കമാന്ന ഒരക്ഷരം ദൈവത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മജോറിറ്റി കുടുംബങ്ങളിൽ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ സംസാരത്തിൽ ദൈവം പരാമർശന വിഷയമായി മാറാറുണ്ടോ പോയിന്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് സബ്ജക്ട് ഓഫ് റെഫറൻസ് ദൈവമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ആ ദൈവം വരുന്നത് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കിടക്കുന്നു ഞാൻ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടി വന്നിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും കൊച്ചു പിള്ളേർ ഓടി വന്നിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും ദൈവം ഈ പിള്ളേർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ വീട്ടിൽ ഈ ടി വി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് പ്ലേ ചെയ്യും പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ദൈവോചനം വീട്ടിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെ പരിചയമുണ്ട് ഓടി വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഉമ്മ തരികയും ചെയ്യും കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് വീട്ടിൽ കേട്ടതിൻ്റെ ഫലമാണത് വീട്ടിൽ കേട്ടതിൻ്റെ ഫലം പല അമ്മമാരും വന്നിട്ട് പറയും അച്ഛാ അച്ഛനെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് അച്ഛനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛാ എന്ന് പറയും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ല എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നും വേണ്ട ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ള ഇഷ്ടകൂടെ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം അരുവിത്തറ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അരുവിത്തറ എന്ന് നാണൂറ് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാ പക്ഷേ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ള അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ദൈവകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം പക്ഷെ മിണ്ടത്തില്ല ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്നോ വിശ്വാസിയാണെന്നോ ഭക്തനാണെന്നോ പറയാൻ ഭയങ്കര നാണക്കേടാ ഒരു ബൈബിൾ കൊണ്ടുവരാൻ വലിയ അപമാനമാണ് കുപ്പിയെടുത്ത് കക്ഷത്തോ എളിയിലോ തിരിഞ്ഞ ഒരു നാണക്കേടില്ല കഞ്ചാവ് പോക്കറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനും നാണക്കേടില്ല സകലമാന കന്നത്തരവും കുറ്റവും തോന്നിയാസവും ദൂഷണവും പരദൂഷണവും പരികാസവും പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല എന്തെങ്കിലും പുണ്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര നാണക്കാൻ പറയുന്നവരെ പിന്നെ ആക്ഷേപിക്കാനും പരിഹസിക്കാനും കുറെ പരിഹാസികളും നമ്മുടെ ഈ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വായിച്ചേ അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും വായിക്കേ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ ആ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അവിടുത്തെ ദൈവമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ അവിടുത്തേക്ക് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല മറിച്ച് അവരുടെ യുക്തി വിചാരങ്ങൾ നിഷ്ഫലമായി തീരുകയും വിവേകരഹിതമായ ഹൃദയം അന്ധകാരത്തിൽ ആണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ജ്ഞാനികളെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുക
അശുദ്ധിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അശുദ്ധരായി തീരും പാപം ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്തവരായിട്ട് മാറും ഇതാ പ്രശ്നം കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പള്ളി വന്നാൽ തിന്മ ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്തവരായിട്ട് മാറും അതിനേക്കാൾ മടിയില്ലാത്തവരായിട്ട് മക്കൾ മാറും അതിനേക്കാൾ മടിയില്ലാത്തവരായിട്ട് അവരുടെ മക്കൾ മാറും ദൈവത്തെ സത്യസന്ധമായി ആരാധിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾക്ക് തിന്മയെ ഭയമായിരിക്കും അവർക്ക് തിന്മ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുക നൂറുകണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്കറിയാം നൂറുകണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാപം ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല ചോരത്തളപ്പുള്ള മക്കൾ അശ്ലീലം കാണില്ല തിന്മ പറയില്ല ചീത്ത വിളിക്കില്ല അസഭ്യവാഷണം പറയില്ല കണ്ണിൻ്റെ ദുരാശ ഏർപ്പെടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനം എടുത്ത നല്ല ചോരത്തളപ്പുള്ള മക്കൾ എവിടുന്ന അത്തരം മക്കൾ വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അത്തരം മക്കൾ വരുന്നത് ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇത് പറഞ്ഞ ഈ കണക്ഷൻ കൃത്യമാണ് എന്നോട് വഴക്കിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതിരുന്നാൽ ഭോഗാസക്തികൾക്ക് ദൈവം വിട്ടുകൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ തങ്ങളുടെ ഭോഗാസക്തികളോടുകൂടെ ശരീരങ്ങൾ പരസ്പരം അവമാനിതമാക്കുന്നതിന് അശുദ്ധിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു വായിക്കേ എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം ഉപേക്ഷിച്ച് വ്യാജം സ്വീകരിച്ചു അവർ സൃഷ്ടാവിലുപരി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ അവർ സൃഷ്ടാവിലുപരി അവർ സൃഷ്ടാവിലുപരി അവർ സൃഷ്ടാവിലുപരി സൃഷ്ടിയെ ആരാധിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്നേക്ക് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാണ് ആമേൻ അക്കാരണത്താൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അക്കാരണത്താൽ ഏത് കാരണത്താൽ സൃഷ്ടാവിനുപരി സൃഷ്ടിയെ ആരാധിച്ചതിനാൽ അക്കാരണത്താൽ ദൈവം അവരെ നിന്ദ്യമായ വികാരങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു അവരുടെ സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് പകരം പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു അതുപോലെ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുമായുള്ള സ്വാഭാവിക ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരസ്പരാസക്തിയാൽ ജ്വലിച്ച് അന്യോന്യം ലജ്ജാകര കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു തങ്ങളുടെ തെറ്റിനർഹമായ ശിക്ഷ അവർക്ക് ലഭിച്ചു ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത് പോരായ്മയായി അവർ കരുതിയത് നിമിത്തം അധമവികാരത്തിനും അനുചിത പ്രവർത്തികൾക്കും ദൈവം അവരെ വിട്ടുകൊടുത്തു അവർ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അനീതിയും ദുഷ്ടതയും അത്യാഗ്രഹവും തിന്മയും നിറഞ്ഞവരാണ് അസൂയ കൊലപാതകം ഏഷണി കലഹം വഞ്ചന പരദ്രോഹം എന്നിവയിൽ അവർ മുഴുകുന്നു അവർ പരദൂഷകരും ദൈവ നിന്ദകരും ധിക്കാരികളും ഗർവിഷ്ഠരും പൊങ്ങച്ചക്കാരും തിന്മകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നവരും മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്തവരും ബുദ്ധിഹീനരും അവിശ്വസ്തരും ഹൃദയശൂന്യരും കരുണയില്ലാത്തവരും ആയിത്തീർന്നു ഇത്തരം കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ മരണത്തിന് അർഹരാണ് എന്ന ദൈവകൽപ്പന അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അമ്മേ എന്തുവാ ഇത് ഇതാണ് ദൈവാരാധന കൃത്യ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ചങ്ക് പൊട്ടി കർത്താവെ എന്ന് വിളിച്ച് ചങ്കത്തടിച്ച് കരയണം ദൈവത്തിനുപരി ആർക്ക് മഹത്വം കൊടുത്താലും അത് വിഗ്രഹാരാധനയായി മാറും ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഈ രാത്രിയിൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം മഴ പെയ്യണം കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ മഴ പെയ്യണം അല്ലെ കൺവെൻഷൻ ഇടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യണം അതിന് ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ദേശം അങ്ങോട്ട് അനുദപിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒന്ന് കുമ്പസാരിച്ചല്ലേ കുറച്ച് പേര് ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിക്ക് കുമ്പസാരിച്ച സഹോദരി സ ആ കൈ ഉയർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ നാല് ചോദിക്കേ എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ നിന്ന പോലല്ല ഇന്ന് മെനഞ്ഞാൽ നിന്ന് നിന്ന പോലല്ല നിന്ന് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് ആണോ അല്ല എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു അക്ഷരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മെനഞ്ഞാൽ ഒരു അക്ഷരം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ പേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റണ്ടേ അതുകൊണ്ട് തിന്മ നിൽക്കുമ്പോൾ വചനം വരില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ കുമ്പസാരം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ ഫ്രീ ആയി ഞാൻ കുമ്പസാരിച്ചോണ്ടല്ല ആ അച്ഛൻ കുമ്പസാരിക്കാത്തതിൻ്റെ അച്ഛൻ കുമ്പസാരിക്കാത്തതിൻ്റെ അല്ല 
അവിടെ ജനം അങ്ങോട്ട് ദേശം അങ്ങോട്ട് അനുദവിച്ച് പാവ ഏറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഈ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അന്തരീക്ഷം മാറി ഞാൻ ഇന്നലെ അങ്ങ് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടാലോ എന്ന് ഓർത്തു വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാതെ അങ്ങ് മുങ്ങിയാലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇനിയും അനുദവിക്കാനുണ്ട് ഒത്തിരി മേഖലകൾ അനുദവിച്ച് അനുദവിച്ച് കണ്ടെത്തി അങ്ങോട്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ഇടിച്ചു ഊത്തി മഴ പെയ്യും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അരുവിത്തുറക്കാർക്ക് കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും വേറെ കേരളം മുഴുവൻ ഇപ്പൊ നടന്ന് അനുദവിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഈശോ പറഞ്ഞ പോലെ ഈശോയെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഈശോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഭർത്താവേ ശിഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാം കുറവുകളും പോരായ്മകളും യൂദാസിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം പത്രോസിൻ്റെ എടുത്തിയാട്ടം ഓരോരുത്തരുടെ അവിവേകം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കർത്താവ് യോഹന്നാൻ പതിനേഴില് ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പത്തേഴായിരം പേർക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചാൽ ഞാനും നിങ്ങളും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഏ അതോ വസ്തു കച്ചവടം മാത്രം നടന്നാൽ മതിയോ എൽ ടി എസ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതിയോ മഴ പെയ്യണ്ടേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാം ഇന്ന് കുമ്പസാരിക്കാത്തവർ എപ്പോഴേലും എവിടെങ്കിലും സമയം കണ്ടെത്തി നാളെ കുമ്പസാരിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ നാളെ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചങ്ക് വെട്ടി കരഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ചേ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ യേശുവെ ആരാധന 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 സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു നന്ദി പറയും അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങേക്ക് മാത്രം ആരാധന ഞങ്ങൾക്കല്ല കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കല്ല അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെയും വിശ്വസ്തയും പ്രതി അങ്ങയുടെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടട്ടെ അങ്ങയുടെ നാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സക്കറിയ നാല് ആറ് സൈന്യബലത്താലല്ല കരബലത്താലല്ല എൻ്റെ ആത്മാവിനാലാണ് ഹൃദയം തുറന്ന് ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ ഹാലേ ലുയ്യ യേശുവെ ആരാധന 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 ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ